Na maada yetu hivi leo na msikilizaji tukualike tuandikie jumba wako mfupi kupitia 0677090929 tuko na na Amos Mjonge hapa na ni mtaalamu wa masuala ya kimahusiano mtaalamu pia vitu vingi mambo ya marketing na vitu vingine vingi sana lakini sisi tumekuja naye kwenye hengo moja ya mahusiano tukiwa tumezindua wiki yetu nzuri kabisa ya mapendo Tunataka kuzungumza simu imekuwa kikwazo kikubwa zaidi kwenye mifarakano mingi kwenye mahusiano kwenye ndoa na hata mahusiano ambayo yanaelekea kwenda kwenye ndoa. Tunafanyaje kuepukana na, na kitu hichi kikubwa ambacho kwa sasa hivi kimekuwa kinashawishi zaidi? Na mimi naomba niongeze kidogo hapo. Ah uh, unajua kuzungumza masuala ya simu na kuzungumzia masuala ya uwazi au transparency kwenye mahusiano. Sasa Yaani ukasema ninakuwa kidogo kwamba uh, kama ni sita nakuwa kwa exactly maneno yenyewe lakini kwa kile ambacho nikizungumza kwamba eh, kila mtu awe na uhuru wa kutumia simu bila kuingiliwa na mwenza wake na wala, eh, bila mwenza kuwa na wasiwasi kwamba labda matumizi haya ya simu yanakwenda ku ni, ni matumizi mabaya na vitu kama hivyo sasa mimi najiuliza ni uwazi katika huo mrengo wa utumiaji wa simu ni uwazi wa namna gani unatakiwa uwepo kwenye mahusiano hasa kwenye matumizi haya ya simu unajua kuna kuna vitu ambavyo nilisema jana kuhusiana na masuala ya simu. Ishu, tatizo moja la simu ni kwamba mtu anakuwa yani unakuwa naye hapa lakini anakuwa yuko duniani. Kama nilivyosema, unajua sasa hivi kuna groups za kama kwenye simu kuna groups za WhatsApp. Zatosha. Yani kuna mtu ana group ya ya, <coughs> ya shule ya msingi, ana shule ya sekondari, ana nini? Kuna watu wako kwenye groups na na, na ex girlfriends wao, ex boyfriends wao. Hmm. Yaani kuna ya pezo wa Ah, ipo hiyo mtu anakuwa na na ameolewa. Yaani yuko kwenye ndoa, yuko kwenye groupu na ex wake, kwenye groupu lingine. Na kuna ilo groupu nakuta wana chat, yani, yani vizuri tu. Sasa tulisema kuna yani issue sio issue sio 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 mtu kuwa na simu, lakini issue ni anavyoitumia ile simu. Tuliongelea kwamba issue ni ile content ya, yani kinacho kinachofanyika au kinachoongelewa kwenye ile simu. Kuna mipaka hiyo ya privacy ya mtu kwamba mtu anakuwa na privacy yake. Ila ile content wewe inaleta shida lakini hata namna simu inapokuwa handle inaleta shida. Nisema jana watu wanapoteza attention. Kuna watu kila wakikaa hivi yani kila mtu yuko busy na simu. Hakuna kinachoendelea. Yani inakuwa mmekaa pamoja lakini hamjakaa pamoja. Yani yani mpo tu kama mpo. Mpo physically mm. lakini ile emotional eh, yani mentali mentali kia mentali kia 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 hampo pale. Yani kila mtu yuko yuko huko. Sasa kuna dhana unajua na kudha, watu wengi wao kwa nini mtu anapay attention kwa unajua wewe kwa mfano wewe unafanya kazi ndio mm. tangu asubuhi atujionana ukirudi nyumbani wewe unaona ndo muda wa kuingia duniani kwa sababu ulikuwa kazini unaanza kuwa busy na simu kuna watu mpaka kitandani yani wakiingia kitandani kila mtu yuko busy na simu unajua uhuru wote lazima uwe na mipaka na nilisema jana mipaka inafanya hivi mnatengeneza wenyewe mipaka kwa mabane hiki kitu mimi spend I mean, <coughs> communication ni kitu kizuri sana kwa mabane ya mtu kama upendi kitu anachokifanya mwenzako hebu eh, jaribu kumwambia kama hichi mimi sipendi hiki mimi sipendi ya yani unajua kwenye simu watu wengi waga wanagugumia tu yani unaona mtu anatumia simu upendi alafu unasema tena wengine wao wanatumia njia ambazo yani mtu anasema ngoja na mimi sasa nichukue tu simu umeona wewe unaweza ukao unachukua simu huna cha kufanya kwenye simu mwenzako <laughs> anachukua simu anaingia kwenye groups zake za, za anaenjoy yani mm. unajua mara nyingi ukifanya kitu kwa kulipiza au enjoy ila yeye mwenzako ana ni issue ya kucommunicate issue ya simu ina tatizo sana kwa sababu ya kinachopita kwenye simu. Zamani ilikuwa ukienda ukichukua mke wako ukikaa naye, interactions na watu ni ngumu ukipindi hakuna simu. Sasa hivi ana interact na kila mtu. Na sisi tunajua unaingia kwenye mahusiano na mtu aliyewahi kuwa na mahusiano na watu zamani, akiingia Facebook akiandika pale Runya Njurumi anamuona. Anamuona. Eh, anaanza kumtext Runya mambo. Sasa, mm -hmm. sasa ukikutana na vitu kama hivyo vinakuletea shida. Lakini bado narudi ni issue understand ni vitu ambavyo inakiwa mnaongea kila siku. Yaani ile ile unajua kuna kitu kimoja unasikia vitu? Like Chris. Kuna eh sorry. Ile jina ni kama. Ni vizuri tumemkumbua kwa wiki hii ya upendo Victor. Sababu hayuko vizuri kiasi lakini Mungu amwafu. Kuna kitu kuna vitu vile. Kuna kitu kinaitwa teaching na kuna kitu kinaitwa coaching. Yaani teaching ni ile unamfundisha mtu afu unamwacha akafanye. Sawa? Lakini coaching unamfundisha alafu wakati anafanya unaende kama mpira wa miguu bila miguu anafundisha mpaka dakika ya tis, mpaka za nyongeza mwalimu anaendelea kufundisha sawa lakini kuna vitu vingine unafundishwa afu unaachiwa uende ukafanye mwalimu anakuwa yeye kashamaliza kazi yake mahusiano ndoa vinahitaji coaching yani mba, yani wakati nafanywa yani haishi kwa mfano kama sisi ndoa haishi sisi kwenye kitchen party au kwenye mafunzo sisi wale wanaopewa na viongozi wa dini kila siku inatakiwa 
watu muendelee kujifunza, muendelee kufundishana, muendelee kucommunicate, muendelee kufanya kuna kitu kinaitwa compromise. Kwa inaleta shida sana. Victor kubaliana. <coughs> Christ utasamea. Mm. On behalf of Victor unajua <coughs> mkiwa kwenye mahusiano mko wawili. Si ndio? Mkiwa wawili <coughs> yani utaratibu wa kufikia maamuzi unakuwa mgumu kwa sababu mbili ni namba shufu. Sawa? Mm. Maana ni kwamba mkiingia kwenye argument mkipiga kura ni moja kwa moja. Hamjoezi kutoa maamuzi kwa maana ya kura nyingi ni zipi. Mngekuwa watatu ingekuwa rahisi kwamba ah sisi tumepata mbili ikapata moja mm. tunafanya hiki. Sawa? Lakini kwa sababu mko wawili inabidi kama mnataka kufikia maamuzi wewe unaamini yani wewe kitu kidogo tu wewe unasema twende mwanzako anasema tusiende, si ndio? Sasa mnafikaje? Mnaenda huo mwendi lazima mmoja akubali muende. Yaani lazima mmoja akubali anachokitaka kisiwe ili mambo yaweze kufanya nini? Kwenda. Tunakuja kwenye issue ya nini? Ya compromise. Sasa mnapokaa mnaanza kukubaliana kuhusu masuala hayo, kuna mtu anaweza wewe unaingia kwenye kwenye simu, huko busy na simu. Unafanya nini kwenye simu? Mimi naweza ngakuuliza. Kwani kwenye simu unafanya nini? <coughs> Mimi na post, na post script zangu kwa watu waendelee ku umeelewa? Kama ina make sense is okay. Kama anafanya kitu ambacho kiko hivyo, kuna shida gani ya kuweka kuna nini? Ya kuweka usiri. Lakini mimi ukinambia mimi hapa na na, na na communicate na mama yangu mzazi unajua ndo najua huyu si mama yake mzazi kuna vitu wewe anyway. acha wafanye nini wazungumze yeah <coughs> na kuna unajua kuna easy communication sometimes hata facial expressions you are wakati mwingine naonesha mtu akiwa ana, ana chat kiwizi wizi yani ukikana naye hata wewe anavyokuangalia macho yanasema kwa sababu huyu kuna kitu anadanganya yeah, kuna kitu anadanganya kwa hiyo issue ya simu ni issue ambayo watu wengi hawaongei vizuri hawaweki mipaka. Yaani mipaka lazima iwepo. Yaani mna discuss yani afu very positively kwamba bwana sikilize. Mimi habari ya wewe kuwa unaingia kwenye group ambazo kuna watu ambao waliwahi kuwa wapenzi wako. Eh? Kuna watu wanasema visima vya kale vifukiwe. Mtu akiwa na kiu anaweza kafukua. Sasa vya kale. Nimefanya kisahihi kabisa. Kuchukua tahadhari ndo akili. Yaani wakati mwingine unasema wasiwasi ndio yenyewe ni bora uchukue tahadhari yani kinga ni bora kuliko tiba kwa maana kinga yangu ni ipi kinga yangu ni kuzungumza kuzungumza kufikia compromise yani ni, kuna kuna ile wanaita three C's ni, kuna three C's yani kwamba three C's kuna ile commitment compromise na communication kwa Kiswahili sasa ambayo kwa Kiswahili hmm. commitment kwamba yani nilishaachana na watu wengine yani ni ndo nimekuchagua yani wewe ndo niko na wewe kutumikia kile ambacho umekichagua yani ni mimi na wewe hawa watu wengine wote yani yani si, hiyo habari nimeshaacha unajua kuna kuna fact moja ngumu sana kuimeza na nini uh, chris mm. unajua hawa <laughs> wake zetu wa chumba zetu eh, wanatongozwa kila siku mm. yani wewe uwezo kazuia watu kuwatongoza si mm. makazini wanakofanya kazi mtani wanakoenda na sio lazima akwambie si anakuangalia na wewe hivi wewe nikimwambia mimi nimetongozwa si mimi wanatongozwa kila siku kutongozwa sio issue issue ni wanakubali au wanakataa sasa kuna vitu vinaweza vikaendelea if kama mcommunicate mtu anaweza akaanza kutongozwa mpaka anakubali amje communicate vizuri sasa na nyinyi mmekaa kwenye mahusiano unakuta sometimes na misunderstanding na nini sasa ni wanasema kuna commitment commitment maana yake Yaani sina habari ndo nilishaamua yani wewe ndo wangu si unaona afu kuna hiyo issue ya communication communication ni mazungumzo lazima mahusiano yanahitaji kuongea sasa jamani sasa hata kwenye mpira unasemaga kipa ongea na wachezaji yani muda communicate wote. muda wote ongeeni yani mwezi mkafanya kitu kizuri bila kuongea na kwenye compromise ndio hiyo kukubali wakati mwingine acha wanasema acha nifunike kombe mwana haramu apite bila kuhesabu maana kuna mtu yani na kuna mtu anatake it for granted kama wewe ndo unaamua kwamba ngoja tu nyamaze mambo yaende kuna mtu yani anachukua hiyo kama hiyo ni weakness wakati ni strength kwamba kukubali acha mimi niwe mjinga mambo yaende ukikutana na mtu mwingine anaweza ikaichukua hiyo kama 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 udhaifu wakati ni strength sasa you have to communicate unamwambia kabisa bana wewe unataka tuende mimi sitaki tuende lakini acha tuende na siku hizi hii mtatizo unaweza kwa nimeolewa na wewe ya Musa lakini inakuwa ni rahisi sana katika mazingira ya kazini unajua wanawake wasikisi wakukaa nyumbani yeah, tu yeah. kwamba tamuona mosi ndio bora tutakao mm. nifanyia <coughs> unakuta amekaa hapa mm. kwenye simu kwenye mtandao anakuta kuna mwanamke mwingine hii Valentines mm. amepeleka hoteli kali mm. dina nzuri za wadi za kumwaga wewe mosi uko naye pale kazi yako ni kumtuma sokoni kumrudisha umemnunulia kichwa maana sana labda 
ni pempa pempa ya mtoto mm. eh mm. mtoto ndio licho mnunulia ambacho nao kikao umeume wakati kwenye mitandao huku anaona jinsi ambavyo wanaume wengine wanahangaika sasa amose hebu hii valentines hebu ku, kuoanisha ni issue ya uelewa ni hivi <coughs> kila 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 tunasema kila binadamu ni kama mwezi ana upande wenye giza na upande wenye mwanga kwenye mitandao ya kijamii watu wana display upande wenye mwanga Yaani ukitaona vitu vyao vizuri. Mazuri ndo anayaweka. Ndo anayaweka. Mtu aweze akapost siku amelala njaa. Wewe utajua alilala njaa. Awe. Yaani anaweka vile vitu vizuri. Sasa hivyo ndo nasema ni vitu ambavyo mnapaswa kuongea na kueleweshana kwamba haya maisha unayoyaona kwenye social media haya ni maisha ya vile vitu vizuri tu. Lakini binadamu hatuko hivyo. Yaani kuna vitu vizuri na kuna vitu vibaya. Watu ninaposema ni kama mwezi. Mwezi huo unatuonesha upande wake wenye mwanga tu. Lakini mwezi una reflect mwanga wa Dios, ndio? Maana kuna upande wa mwezi ambao unagiza mm. ambao wewe huwezi kuona hata siku moja. Yaani siku zote mwezi utaona upande wake wenye mwanga tu. Ndio maisha kwenye social media yalivyo. Sisi tumelala. Hakuna mahusi, yani mahusiano yako. Kuna vitu sawa viko general ambavyo inaweza vikatokea kesi hii, ikawa na kesi hii, lakini kila mahusiano yako unique. Kila mahusiano yako kipekee. Lakini wanawake huwa wakiona mama, eh, yani yule mwanaume hapa kwenye hata kama sio mtandao lakini kwamba anaona zile jitihada za yule baba au za yule mwanaume za yule kijana ni kubwa kuliko hata jitihada zako. Yeah. Inafikia sehemu mpaka unakuta wanawake wanakaa pamoja na nusu ah yani mara ya mwisho mimi amenunulia kitu fulani. Yaani sasa unajua habari sio wewe jana unazamiwa na mapole ya wanawake. Habari ya wanawake kukaa pamoja na kuzungumza ina uongo. Lakini hata hata yeye mwanamke anaweza sikuweke wazi. Tunazungumza sawa na wazi, tunazungumza vizuri sana mosi. Anaweza sikuweke wazi kwamba moyo ni mwake. Ameona kwamba ile ni jambo jema kwa nini yeye hafanyiwi? Kwa nini sawa unaweza kukommunicate ukazungumza. Wewe unashindwa kumuuliza mbele. Sasa ndio utamjibu majibu kama haya kwamba uone upande wa jua, uone upande wa giza. Mimi ndio hivi wewe hmm. eti umeona mtu kanunuliwa Range Rover. Mimi sina uwezo wa Range Rover. Naweza nikafanya kwa uwezo wangu. Sawa? Unajua haya mama unasema tangu mwanzo, tangu ma... nilikuwa nasema jana, tangu mwanzo unapoanza kumtafuta mtu, Usi, usifeki. Yaani mtu wanaonesha ya, yani reality mbona wanaonesha reality you have your goal kwamba mama sasa hivi mimi sina kitu lakini nina mpango huu na huu mtu anaiona future mbele yako sawa mtu ambaye anajua wewe ulivyo hawezi akakufanyia akataka kitu ambacho anajua hawezi kufanya nini lakini uwe una hopes yani wish na hopes kwamba anajua yani miaka mitano, saba, kumi mbele ijayo na mimi naweza ikawa imefika wakati wangu wa kupewa zawadi kama hii kinacho tutesa ni kwamba tunadanganya mno hatuko 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 leo yani mtu unataka kumuonesha kwamba uko vizuri na hatu communicate vizuri na hatu hatu wasiliani vizuri ukitaka kumuonesha mtu jinsi gani ambao ni waongo sana kwa utaalamu wako wa, wa, wa mahusiano na ukichukulia kesi hiyo pia kwamba watu wengi wanatamani vitu vikubwa na wengine wanakuwa hawana uwezo lakini for the first time wanakutana anamuonyesha kama ana maisha mazuri watu gani ambao waga wana pretend sana <laughs> yani mara nyingi wanaoanza ndo wana pretend lakini uongo una jinsia uongo hauna jinsia. Kuna watu wakiwa wanafanya uongo kwenye mahusiano. Mimi eh hey, sasa kuna wadada wanatumia akili mzee. Kuna mtu mmoja <laughs> ni mwanaume alikuwa ananiambia bro, yani ni katika watu ambao wamewahi kukutana na show za, za wanawake waongo. Mimi nimekutana na show. Yani alikuwa anasema yule mwanamke alikuwa ana, ana, ana ye, alikuwa anapenda kuingia kwenye simu. Sawa? Ya yule mwanamke. Alikuwa kila kikaa kuna namba inampigia yule mwanamke ana observe yani mwanzoni alikuwa hasemi umeona ana observe kuna hii namba inapiga umeona kwa mara inapiga mara kwa mara sasa saa yeye kutaka kuuliza alichokifanya akaichukua ile namba afu akai save kwenye simu yake alivyo save kwenye simu yake akawa kila kijaribu waipatikane fala hiti sasa akikana na yule binti namba inaita kuna siku namba imeita akajaribu immediately kwake yeye kwenye simu yake haiti kuipiga eh kila kipiga haiti vipi anasema ah bebi huyu ananisumbua. Hebu chukua hii namba, kipata muda ongea naye. Akaona aha, sasa nimepewa ridhaa ya kuongea naye. Kila akijaribu kupiga ile namba haiti. Anaambia hii namba mbona kila nikipiga haiti? Anasema mimi mbona inanipigiaga? Lakini labda tu simu inasumbua, siku zinazidi kufanya nini? Zinazidi kwenda. The other day, saa unasikia bro, hmm. simu ni ile namba ilivyoita, akajaribu kupiga kwa simu ya mwanamke inaita. Umelewa? Ah, yani kwa simu ya mwanamke wake akipiga inaita akipiga kwa simu yake anaambiwa namba unayopiga haipo mm. twende taratibu eh mm. uone sasa baadaye akaja kugundua kumbe ile namba imesiviwa kwa kwa namba yani yeye alichokuwa nakiona pale ni jina 
afu ndani yake ndio kuna namba aha yani yule mwanamke <laughs> Kwenye kusevu namba si unapewa namba unasevu ni, jina Ni, ni, ni siyo mtaalamu wa masola ya mawasiri Lakini kumbe ya, hey. ya communication Ah hebu kwa mba ah. Sikiliza Hebu uh, ungu wa hebu ya juu sana uh, Sikiliza Na ni mtaalamu pia Gwanya Chris Bisti ya leo Sikiliza Ujia kusomea mambo ya telecommunication Awa ah, itaji kusomea telecommunication eh. Alicho kifanya binti Kachukua namba ya simu Sao ya huyo mwana ume Ile namba kwenye kuisevu Haja sevu jina Haka sevu namba ambayo huwa ipatikani Umelewa? Mm. Amesevu na mamewa? Yani kwa hile simu ikiita, kinacho onekana bade juu, inaonekana namba, ila lile ni jina. Hui mwana ume anapo chukua hile namba apige, anapiga jina. Lile jina ni namba ambayo huwa ipatikani. <laughs> si hile kama naeraweka. Yeah. <laughs> Umelewa? <laughs> Mibinti ya mifanya hivu. Zuzo kansi, watu wako how much, watu, yani, yani, kwa kiongo gani watu wako serious kwenye, kwenye chiti. Lakini...